ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಲು ಕಿಡ್ನಿಯ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಯ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು 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 ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘಾಪೈ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಝೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಝೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಲು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅದು ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸೋಸುಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅದರನ್ನು ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡದಿದ್ದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂರಿನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕಿಡ್ನಿದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸೋಸ್ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಒಂದು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಖನಿಜಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಕಿಡ್ನಿದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಕಿಡ್ನಿದು ಮೂಲಕನೇ ಆಗೋದು ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೊ ಆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸಿದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಗೂ ಎರಿತ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೆರಿತ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಿತ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕಿಡ್ನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಕಿಡ್ನಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಸ
ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸೋಸು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಗುಚ್ಚಾದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಓಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಿಡ್ನಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ಎರಡು ತರದು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಸೊ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ವೈಫಲ್ಯ ಸೊ ಈ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏನ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆದದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದದ್ರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಇಲ್ಲ ರಕ್ತ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಡಯರಿಯಾ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಾಂತಿ ಭೇದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದುದ್ರ ಆದುದರಿಂದ ಆವಾಗ ಕಿಡ್ನಿಯದ್ದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಶಾಕ್ ಆದರೆ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶಾಕ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಕಿಡ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಂಪರರಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿಗಳ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಏನು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಇಸ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ 
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವರು ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಸೋಸು ಘಟಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ಲಾಮರಲ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಹಾಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳಿವೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಐದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ನಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಪ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಪರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸಿ ಕೆ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನೈಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಬಟ್ ಪೇಷೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸಿ ಕೆ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀನ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಎ ಹಾಗೂ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಂತ ಎರಡು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಸೊ ಗ್ಲಾಮರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಎ ತರ್ಟಿ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಟು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಮರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಗ್ಲಾಮರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಜಿ ಎಫ್ ಆರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ರೀನಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋ ತನಕ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟ
ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಕ್ಚೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪೇಷೆಂಟ್ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿನ ಸಾರಿ ಯೂರಿನ್ನ ಸೊ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿನ್ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ನಾಕ್ಚೂರಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎರಿತ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಾಗ ಈ ಎರಿತ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎರಿತ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎನಿಮಿಯಾ ಎನಿಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸುಸ್ತು ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅದು ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ ಸಿ ಕೆ ಡಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋನ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬೇಕು ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆದು ಆದಲ್ಲಿ ಅವರದು ಬೋನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಗಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ದೂರ ದೂರ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಬೀಳುದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಫಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗೋದು ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬಬಲ್ಸ್ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾತಿ ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಿದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ನಾಳದು ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಮ್ ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಸನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಟೈ ಈಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಅದು ರೆಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಯಾಗ್
ಅದು ಅರ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಶೆಂಟ್ ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಬುಮಿನೂರಿಯಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಬುಮಿನೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನ್ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಬುಮಿನೂರಿಯಾ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗ್ಲಾಮರಲ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತೇವೆ ಕಿಡ್ನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಬೈಲಾಟ್ರಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೀನಲ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ರೀನಲ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ತೀಸಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿಯ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗನ್ ಇರ್ತದೆ ರೀನಲ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಗನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆನ್ನು ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಿಡ್ನಿಯ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬಯೋಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗು ಹೋಗದಂತೆ ನಾವು ತಡೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿ ಪಿನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶುಗರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಪಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಫರ್ದರ್ ವರ್ಸನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕೇಜ್ನ ತಡೆಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಸ್ ಇನಿಬಿಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎ ಆರ್ ಬಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಜೋಟೆನ್ಸಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮದು ಬ್ಲೀ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಮದ್ದನ್ನು ಹಾಕೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಸಿ ಕೆ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರೋದು ಸೊ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಿತ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಿಡ್ನಿನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ
ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸೋಸು ಘಟಕವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಹಾಕಿ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಥೆಟ್ರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಅದು ಕ್ಯಾಥೆಟ್ರ್ ಅನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುವ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸಹಜ ಬಟ್ ನೀವೀಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಕ್ ಕುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದರ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಮೀನ್ ಚಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಕಿಡ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಟ ಓಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಮಲಗುವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರುವ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹಾಕೋದು ಅವರ ರುಟೀನ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬರುದು ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಟರ್
ಸೊ ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದೇ ಕಿಡ್ನಿ ರೆಡ್ ಒಂದರಿಂದ ತೆಗೆದು ರೆಸಿಪೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ರೆಸಿಪೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆ ಕಿಡ್ನಿ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಕಿಡ್ನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತಹ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಅಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಪುನಃ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹವ್ ಟೇಕ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಚರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಡೋನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅವರು ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಆಗಿದ್ರೆ ನೋ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದರೂ ಯಾರಿಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಭಾರ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ನೆಫ್ರೆಕ್ಟಮಿ ಓಪನ್ ನೆಫ್ರೆಕ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನೆಫ್ರೆಕ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ನೆಫ್ರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಹಾಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿನ ತೆಗಿತೇವೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ ಡೋನರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದ ನಂತರ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅವರ ರುಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಾಲೋಅಪ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಇನ್ನ ಮೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೂರಿನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ ಇನ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗೆದು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಏನೋ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಎಥಿರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಯುರಿಮಿಕ್ ಟಾಕ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಥಿರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಈವನ್ ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೆವಿ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಐಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೇಮೆನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ತಲೆನೋವು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಹಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಕೆ ಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿ ಕೆ ಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆನ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಎನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಡಿನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಏನು ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ನ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ರುಟೀನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಬುಮಿನರ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಹಾಗೂ ಯೂರಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯೂರಿನ್ ಆಲ್ಬಮಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಸೊ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಆದವರಿಗೆ ಅದು ಪುನಃ ಏನಾದ್ರು
the future. <laughs> okay, doctor. Hage in a treatment ke andre yeshtu karcha akte de anta hero dadre jasti akte dana kelo patients ke dana kordi kago di landra problem sir bodo mani problem bar bodo. So yeshtu karcha akte de treatment ke la seri. So treatment andre so uh, depends on the center. Uh, so mainly dialysis. So dialysis ke treatment ena kate every center has our our do. Charges. So, normally, in our country, usually, uh, thousand two hundred rupees per session of dialysis. On the session of dialysis, we save the number of rupees. Okay. That is the filter charge. But the filter normally reuse. So, okay. most of the centers reuse it. The filter. Okay. So, we try to use it for ten times. Okay. So, every ten sessions, we use one filter. So, a filter, we use tubing. We around thousand two hundred rupees. Okay. 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 ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಸೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಧುಮೇಹ ಇರೋರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಪಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಸೋ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಸಿವ್ ಇವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ದೆಮ್ ಅರ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ವೀವರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ವೆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲರು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಬೈ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಪ್ಲೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಗದೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಗು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೃತಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೆಜ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊನೇಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘಪಾಯಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನ